Magandang araw sa inyo lahat. Itulit ang Unicode Mike Padua. Nagbabalik ulit tayo sa ating tropical weather analysis na yung araw po ng biyernes hanggang lunis po, uh, July 2 hanggang July 5, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Ngayon, meron po tayong binabantayan ng panibagong low pressure area. Naka-embed po ito sa aktibong uh, monsoon trough na nag-develop lamang po overnight dito po sa may uh, Pilipinas. At uh, yung dating low pressure area na binanggit natin nung nakaraang Merkoles ay nalusaw na po ito. Nandito po siya sa part na ito. So, kasama na lang po siya dyan sa mga ulap na yan ng monsoon trough. At uh, ito po yung uh, panibagong LPA, si 96W, na kasulukuyan na sa may in-between Palau at Yap Islands po siya ng Western Micronesia o may uh, layong uh, isang libong uh, plus kilometro sa silangan po ng uh, uh, Surigao City at malapit na po siya pumasok sa Philippine Area of Responsibility. So, naka-embed po siya dito sa aktibong monsoon trough mula sa Central Micronesia hanggang dito po sa may Bicol Region. So, nagkakaroon po itong mga pagdadevelop po ng mga maulap na mga papawirin, mga thunderstorms na may mga kasama pong ulan at ito po ay uh, monsoon ito at itong monsoon trough na ito ay uh, ang ibig sabihin po nito ito yung pagsulubong po ng hangin mula sa Timog Kanluran at Hilagang Silangan iba po yun sa IDZZ kasi ang IDZZ galing sa Timog Silangan at uh, Hilagang Silangan ang pag-converge uh, niya so uh, dito po sa area medyo mababa ang atmospheric pressure at ito yung pinakamababa na point nitong uh, monsoon trough which is LPA 96W so ito po yung tag ID niya As of this time, nasa less than 35% o mababa pa lang ang chance na magiging bagyo po ito. Pero binabantayin po natin dahil mga computer models ay 50-50 ang probability. Yung European model ay posible maging bagyo pagtawid po niya ng Pilipinas sa may west of Luzon. Samantala ang American model sa northeast of Bicol habang patungo po siya sa may Batanes o Babuyan Kubob Islands o sa may dulong hilagang Luzon ay posibleng maging ganap na po siyang bagyo or even a tropical storm. So, yan po ang pinapagita na yun. But, uh, gaya na sinabi natin sa mga nakaraang mga explanation, kapag may dumadaan po ditong bagyo, expect na natin na lalakas po ang hanging habagat. So, magpapaulan po ito sa malaking bagyo po ng kanlurang uh, Pilipinas. So, antabayan po natin ang update nitong uh, namumuong sama ng panahon. Kasalukuyan, sabog ba po ang kanyang sirkulasyon? But, for the next... Uh, Uh, three days baka mag-develop po ito bilang isang aktibong LPA or diretsyo po bilang isang tropical depression. So, uh, yung mga nagtatanong po dito sa kabikulan na uh, nasaan ang ulan? Kulang ang ulan? Tuyong-tuyo na po ang mga pananing natin. So, ayan na po ang uh, sagot po sa inyong question. Here comes the rain. Magbibigay po ito ng mga ulan sa malaking bagay po ng ating uh, bansa ano po sa May Central, Southern Luzon, Bicol Region, Uh, Palawan, Sulu, Archipelago, uh, Visayas at Mindanao. So, kasalukuyan, mga thunderstorms lamang po na dala ng uh, monsoon trough. May mga times pa rin na lalabas pa rin yung uh, haring araw. But sa hapon ng gabi, mas magiging uh, common na po itong mga localized thunderstorms dahil po sa aktibong monsoon trough. At uh, Uh, in the next uh, few days, lalo na na yung weekend, since ang ating uh, video analysis ay na yung biyernes na lamang pag walang bagyo, but uh, uh, pag nag-develop po itong LPA, uh, mag-i-issue po tayo ng video update na yung darating uh, na Sabado at Linggo. Uh, and then, uh, moving forward na po yan hanggang early next week sa mga updates mo niyan ng uh, weather system as well as mga updates natin sa typhoon2000.com o typhoon2000.ph may bagyo.com at sa mga social media sites natin sa Facebook at sa Twitter at ito po yung ating fast animation mula sa University of Wisconsin uh, Satellite Server ginagamit nila yung Himawari 8 uh, feed at yan po, kinangkita po natin itong aktibong monsoon trough at ito po yung pag-organize na yun, ni LPA 96W. So, ito po yung possible naka-disalign po ang kanyang uh, mid-level clouds. Kaya nandito yung send low-level center niya. Okay, nandyan po siya. So, in the next few days, malalaman po natin yan, lalo na bukas kung magde-develop po siya. And we will issue special coverage po sa ating YouTube at uh, Facebook video channels. At uh, ito naman po yung zoom-in satellite animation. 
At nakikita po natin dito ang mga kaulapan na dulot ng monsoon trough dito po sa Bicol, Visayas, uh, Palawan, Southern uh, uh, Mindoro at Kabisayaan. At kanina may bumagsak na saglit na ulan dito po sa Naga. Uh, maybe sa ibang parts ng Kamarinisur, medyo malakas po ang bagsak. Pat panandilian lamang po ito at magiging common po ito na yung weekend habang lalapit po itong si LPA. So, nandito po na yung LPA, 96W. Ang kanyang track po ay uh, initial papuntang west-northwest. Okay? At uh, mamaya, papakita namin sa inyo ang computer models, yung American at uh, European models, yung ensembles nila, kung ano ang pinapakita nila sa tracking. Okay, medyo hindi pa nag-agree yung dalawang computer models. Usually, yung mga forecast na more than 3 days ay medyo hindi talaga nag-agree po yan unless talaga uh, tug, uh, tumpak po ang mga tracking nila. Uh, gaya ng bagyong uh, uh, Yolanda, talagang uh, from day 1 hanggang day 7 na forecast, talagang magkadikit sila pareho. So, dito nag nagdi-disagree pag more than 3 days. Okay? But yung 1 to 2 day forecast ay yun talaga ang pinaka uh, mataas ang probability. So yun lagi dapat ang tatandaan natin kapag may bagyong parating. Uh, wag muna natin pansinin ang 3 days. Although pwede tayong maghanda dahil hindi natin alam ang magiging tracking. Pwedeng lumiko. Tatamaan tayo. But uh, ang pinaka high priority forecast ay yung 24 hours to 48 hour forecast na dyan talaga natin susubaybayan kung talagang maghanda tayo fully or hindi. So, pero, pero pag may nakikita kayong 3 to 5 day, uh, mag-alert uh, uh, muna tayo, okay? Uh, bantayan kung matutuloy yung tracking niya at magkaroon na tayo ng konting paghanda, okay? Uh, so, ganun po ang situation sa mga forecast sa mga bagyo. Sa US, may konting silang uh, uh, na, na lumalapit na malakas na bagyo, si Elsa, okay? At... Uh, ginagawa ng jokes si Elsa daw from Disney uh, Frozen, di ba? <clears throat> so, yung Elsa na yun, papuntang Caribbean at pwede tumama po sa Southern United States. Kaya yung mga storm chasers doon, naghahanda na rin para i-chase itong uh, bagyong itong si Elsa sa may Estados Unidos. Ito po ang uh, windy.com rainfall accumulation forecast mula sa European model. Kaling po dyan ang source niyan. At for the next 3 days, halos pulang-pula po ang uh, karamihang bahagi po ng ating bansa. Lalo na po sa Luzon, Bicol, at uh, dito rin po sa Visayas. Ito po ay uh, due to the uh, monsoon trough at posibleng paglakas uh, na rin ng habagat. Although itong Palawan, hindi pa masyadong... Although may mga thunderstorms din po niyan. Pero ito yung mga malalakas talaga mga thunderstorms. Bicol, uh, Mindoro... Central and Southern Luzon. Nakakaawa po na yun dahil mayroon pong uh, development po nangyayari na yun sa Taal Volcano. Nagiging aktibo to po siya. Tinaas na po sa alert level 3 ng Philvox. So, mag-ingat po tayo mga kababayan natin dyan sa Batangas. Dahil po, kapag uh, may mga ulan po, hahaluin po ng uh, volcanic uh, uh, smog o yung VOG, okay? Ay uh, magkakaroon po yan ng acid rain sa mga bubong ng mga bahay natin o pag tinamahan tayo, medyo delikado kasi si skin natin so mag-ingat lang po tayo mga kababayan natin dyan sa Batangas at sa nearby areas po ng uh, uh, Taal like uh, Cavite, Metro Manila Laguna please take all your precautions as well at uh, yan po ang Bicol kasama po Visayas, Mindanao so uh, magiging maulan po tayo na yung uh, darating pong weekend hanggang early next week dahil sa, sa papalapit na si LPA 96W at uh, common talaga na yun ang mga tropical cyclone development and uh, gaya ng sinabi ng pag-asa pag uh, buwan ng July na sa average na 1 to 3 ang papasok ng Philippine Air Responsibility ng mga bagyo so lalo ng August na sa 3 to 4 ano yung mga nagde-develop Okay, uh, ito po yung wind at pressure forecast from the European model. So, pinapakita po dito for the next 3 days hanggang Monday. Yan po yung LBA, dadaan pong malapit sa Bicol at uh, Central Luzon and uh, labas po dito sa may uh, forecast dito sa may west of Mindoro. So, alin dyan sa tracking ay pwedeng mangyari. At Monday yan po, west of Manila. At dito po sa Monday and Tuesday, posible na po siya maging tropical uh, depression dyan. 
base sa computer mo. Pero medyo mababa pa rin ang probability. Hindi masyado clear yung circulation dito sa model ng European model. But uh, later on today, mag issue silang bagong forecast kasi 2 a.m. pa po ito. But uh, uh, we will give you uh, video updates kapag mag-develop po itong LPA na ito. Uh, so, abangan na lang ang updates natin. Ito naman po yung American model. Medyo aggressive talaga ang American model. But for the past uh, 12 months, medyo nag improve po ang computer models ng, uh, ng America, yung GFS, uh, which is a sign na uh, nag-upgrade talaga sila ng mga systems dito sa model na ito. So, sa Sunday, posible maging tropical depression po siya, magpasok ng power. And, uh, yan po. Uh, Saturday and Sunday, posible na po siya maging tropical storm. At sa Monday, bibilis po siya mapuntang dulong hilagang Luzon. So, ito po, as a tropical storm, yan po ang forecast ng uh, American model. But, hinihintay pa rin natin ang uh, forecast ng European model para mag-agree sila ang dalawa. But, uh, we will uh, keep you updated on that system. At ito po yung uh, American Model Ensemble para makita ninyo. Galing po ito ki uh, uh, Levi Cohen ng tropicaltidbits.com. Uh, so, uh, majority po ng uh, tracking ng uh, American Model ay dito po sa uh, Extreme Northern Zone. So, yan po ang possible track niya within the next 4 to 5 days. Okay? So, kung Friday na yun, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Tuesday and Wednesday, and dito po siya sa may area po ng uh, extreme northern zone. Kung mag-push uh, to itong forecast ng American model. So, every 6 hours, nagbabago po ang uh, ensemble nito ng forecast nila. So, yan po ang American model. While ang European model na kinunan natin from metrologics.com uh, at uh, kikita po natin dito, Ito po yung European model. Yung mga green dots, yan po ay bilang isang uh, tropical storm. Majority of the uh, ensemble ay nagpapakita po ng tracking niya ay dito sa may outer Bicol or sa may Luzon. So, yan po ang tracking niya. Nagawa natin ng ako. Yan. So, yan po ang pinapakita ng European model. Basis sa... Um, uh, Kinukulang natin yung uh, midpoint ng ensemble. So, uh, it's either pwede rin dito yung tracking niya. Okay, go tayo na yun. Dito sa track na ito. So, either dyan ang pinapakita ng European model. At majority of that shows na dito po siya magde-develop sa may West Philippine Sea bilang isang active LPA or uh, tropical de depression. So, dito, um, LPA 96W na naman po siya, moderate uh, LPA. At uh, sure ball po, magpapaulan po in dito sa may Luzon, Bicol, Visayas, and Mindanao na yung darating pong weekend. So, marami pa pong pagbabago po yan. And uh, we will keep you updated na yung uh, darating na weekend if mag-intensify po. Pero kung may maintain po siya bilang isang LPA, mag i naman po tayo ng uh, tropical sa uh, graphical satellite analysis every kahit Sunday gagawa rin tayo kasi may kunta yung aktibong uh, LPA o magiging active na low pressure area but on Monday nag-i-issue ulit tayo ng uh, video update but gaya ng sinabi ko pag naging uh, bagyo po sa Saturday o Sunday mag-i-issue po tayo para updated po kayo dito sa papalapit na sama ng panahon okay so relax muna tayo uh, monitor and watch the system and let's hope and pray na sana magbigay lang ito ng tamang-tamang ulan. Hindi naman grabe para maiwasan po ang mga pagbabaha. Translides, lalo na po ang area po ng bulkang uh, taal na medyo delika delikado po ang mga kababayan natin dyan. So, let's all pray for them. At sa mga kababayan natin na posibleng ang maafektuhan itong uh, mga malalakas na ulan na dulot itong uh, Munson Draft at ni LPA 96W. At uh, hanggang sa muli, uh, mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado ang papaalam. Uh, huwag din niyong kalimutan mag-subscribe uh, sa ating channel, Mr. Typhoon.tv, at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong video natin. Uh, happy weekend to all. Be hashtag weatherwiser. At maraming salamat po sa pag-suporta uh, at sa pagpanood nyo sa aking channel.